லேபிள்ஸ் லேபிள்ஸ் இன்னொன்று நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியுது ஒரு பிராண்ட் அந்த பிராண்டை எலாபரேட்டாக காட்டுறது எந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக கஸ்டமரை கொண்டு போகிறதுன்றதை பற்றி தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் தெரியும் பட் அந்த லேபிளில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு மேக்ஸிமம் தெரியாது எக்ஸப் நம்ம மேக்ஸிமம் பார்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டேட் எக்ஸ்பைரி டேட் மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம் பட் அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இந்த லேபிளில் இருக்குது அதை பற்றின சுவாரஸ்யமான விஷயத்து தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுவரில் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் தெரிஞ்சுக்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோ கூட போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லேஸ் சிப்ஸோட லேபிள் எப்படி இருக்குன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஃப்ரண்ட் சைடு லேபிளோட ஃப்ரண்ட் சைடு இந்த லோகோ வந்து ஒரிஜினல் லோகோ இந்த லோகோவில் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதேமாரி ஒய் வந்து இப்படி இருக்கும் மேலே அப்பா ஸ்டப்பி போட்டு எஸ் போட்டிருப்பாங்க இதுதான் கம்பெனியோட ஒரிஜினல் லோகோ ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க சைடில் ஓகேங்களா அப்புறம் அது என்ன ஃப்ளேவர்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இது வந்து வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா இல்லை எக்கிடேரியனா போட்டிருப்பாங்க இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஜீரிய வேலின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஒரு அடல்ட்டுக்கு இந்த சைடு சாப்பிடும் போது எவ்வளோ கேலரிஸ் வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேலரிஸ் கிடைக்குது அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஐட்டத்துலேருந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் கேலரிஸ் மட்டும்தான் நமக்கு இதில் கிடைக்குது இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியோட எப்படி குவாலிட்டியாக நம்ம வந்து பொட்டேட்டோஸ் வந்து வாங்குகிறோம் எந்த இதுலேருந்து வாங்குகிறோம் எப்படி நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இதில் இருக்கும் இதே கம்பெனி மேலே பார்த்திங்கன்னா பேக்கேஜ் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்லிட்டு அதோடய இது போட்டிருப்பாங்க அதோடய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் அதில் போட்டிருப்பாங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆளி போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஆளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரோ ரெண்டாயிரம் கேலரிஸ் டயட் வந்து தேவைப்படுது ஓகேங்களா எல்லா ஐட்டத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஐட்டம் எடுத்தீங்கனாலும் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸில் தான் அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி நியூட்ரிஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த ரிஜிஸ்டர்ட் கம்பெனிலேருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு கீழே இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் எடிபிள் வெஜிடபிள் ஆயில் சொல்லிட்டு எடிபிள் வெஜிடபிள் ஆயில்னு சொல்லி போட்டிருந்தாலே அது மேக்ஸிமம் பாம் ஆயிலும் ரைஸ் பான் ஆயிலும் தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த கார்பரேட் கம்பெனியோட ஐட்டம்ஸ் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் அதில் பாம் ஆயிலும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேவலிங் சப்ஸ்டன்ஸஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்பரேட்டரி ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க இதில் தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸ்ஸு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸஸ் இங்கே நிறையா இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எல் சைஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க லைசன்ஸ் நம்பரோடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லைசன்ஸ் நம்பரை நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதோட எஃப்எஸ்எல் சைஸ் நம்பர் கரெக்டாக இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி நிறைய போட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ ரேட்டு சொல்லிட்டு போக கட்டுப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா என்ன குவாலிட்டின்னு போட்டிருக்கோம் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ச் நம்பர்னு போட்டிருக்கோம் இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதில் பேட்ச் நம்பரில் பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டேட் போட்டிருப்பாங்க டுவெல் மே டுவெண்ட்டியில் போட்டிருக்கோம் அதே தான் மேலே எம் டு டுவெல் ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் அந்த என் டூன்றது மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸ்ஸு என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ போட்டிருக்குங்களா இந்த என் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பூனே மகாராஷ்டிராலேருந்து தயாராகிருக்கு இதிலே பார்த்திங்கன்னா டைமும் போட்டிருப்பாங்க பதினாலு ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து டைம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லிட்டு அதாவது பேக்கிங் அந்த டைமில் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் பிஃபோர் டேட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் கீழே வந்து பார் கோடு வந்து போட்டிருக்கு இந்த பார் கோடு வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா இது ஒரிஜினல் டோக்கன் கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர் அட்ரஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ கன்சியூமர் கம்ப்ளைண்ட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த அட்ரஸில் வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் போது சப்போஸ் அந்த சிப்ஸ் பேக்கெட்டில் இல்லை வேறு கூலிங் பேக்கெட்டில் வேறு பூஷி விழுது வச்சு இல்லை வேறு அன்ஐடென்டிஃபைட் சப்ஸ்டன்ஸஸ் கிடைக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் வந்து நமக்கு இந்த பேட்ச் நம்பரும் இது வேகும்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் அப்போ தான் வந்து எ